compliment pag predicate nominative, nominative on the nominative sa iba define subject after linking word the noun modifies the objects all right next po tayo oh sagutan natin to try nating sagutan to Okay, wait lang po. Ililipat ko lang po. Look at the blank carefully to find the answer. Okay. A. Data. B. Data. C. Datum. D. Datums. Ano po ang sagot kaya? Ano po ang sagot kaya? Look at the blank carefully to find the answer. Ilagay niyo po sa comment section natin ang sagot niyo. Ayan. Look at the data. Data. Datum. O datums. Tanggalin natin yung hindi posibleng answer. Okay? Tanggalin natin yung hindi posibleng answer. Ang hindi posibleng answer dito, data. Dahil ang plural form ng datum ay hindi data. At lalo hindi datum, letter D, hindi din yun. So, pwedeng data or datum. Okay? So, ang answer po natin dito, mga kapatid, mga kapanalig, mga kakampi, ay anong letter? Mostly, ayan, mga letter A, letter A, may mga letter A, may mga letter A, may mga 75 stars. Thank you, thank you so much. Ano daw po? Hindi pwedeng data at dito. Maling-mali na po yung B and B. Tatanggalin na po sila sa competition ito. <laughs> Laglag na po sa pamilihan. Okay, tingnan natin. Pinakamaraming boto kay letter. Ang nanalo ay letter. Letter, letter, letter A. Letter A. Letter A po ang nagwagi. Data. Okay. Look at the data carefully to find the correct answers. Wala pong word na datas at datums. Okay? Ang singular form ng data ay datum. Pag pinadami mo, data. Okay. Thank you po sa mga nagsaset ng stars. We really do appreciate that. Ariel celebrates his birthday on November 1 each year, which is All Blacks Day. Okay, ang pamimilian, All Saints Day, All Saints apostrophe S, letter B, letter C, All Saints apostrophe S, or le uh, letter C yun, letter D, All Saints Day. Ano po ang sagot natin dito? Happy viewing sa ating 10K viewers, palakpakan! <laughs> ayan, 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 ayan. Alright, Ariel o Ariel, celebrates his birthday on November 1 each year, which is All Black Day. Ano po ang sagot? If it's a noun, okay. Iyan. Ano po ang sagot? Ano po ang sagot nyo? Hula, 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 hula. Ano po kaya? Ang pinag-uusapan, araw ng mga santo po ang November 1 daw. Hindi lang isang santo ang pinag-uusapan natin pag November 1. So, hindi na po kasali si letter D, dog. No? At lalong hindi din kasama si letter C, Kat, dahil hindi nga isang santo lang ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay mga santo. Mga santo. So, it's between. Naglalaman na po si letter A and letter B. Pwede ba? Tama ba? Sino kaya? Tigiting, 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 tigiting. Drum roll. Sino kaya ang nagwagi? Si letter A ba? O si letter B? Letter A. Bakit po? Pangalan o noun that starts with capital. At ang pinag-uusapan po dito, hindi lang isang santo. Sa araw po ng mga santo, technically, araw na yun naman namin santo. So ang meaning, ang meaning, saints ang pinag-uusapan. Dadagdaga na lang natin ng apostrophe po. No? Huwag po natin lutuhin. All Saints Day, hindi isang santo lang ang pinag-uusapan. All Saints Day, araw ng lahat ng santo. Maliwanag, letter A po tayo. 
sa parte ng ito. Okay po? Malinaw po tayo dyan. Ang pinag-uusapan po dito natin, maraming saints. Pag-usapan naman natin po ang verbs. Verbs po. Ano po ang verbs? Siyempre, sa, sa Filipino po ang verbs, pandiwa. di ba? Okay. Ang verbs are, ano po ang verbs? Verbs are animals that fly. Charot. <laughs> Teka lang, nag-joke ako, ang luma ng joke ko. <laughs> verbs are animals that fly. <laughs> okay, ang verbs daw po are words that show action and state of being. Again, pag ang tanong sa board exam, words that show action and state of being. If a word shows an action, pag action pa gumalaw, pag state of being ba may nangyayari sa isang bagay? Yes. Ang tawag po doon, verb. <laughs> verb po. Ver hindi verb ha. Verb po. Okay. Maraming salamat sa mga nagsaset start. Naku, sunod-sunod. I appreciate that. We have 10,600 viewers. Oh my gosh. Thank you so much po sa ating 10,600 viewers. Kung ang 10,600 viewers po natin magsaset lahat ng stars na big 75 stars, Bonggang bongga po yan. Makakasama niyo po ako araw-araw dito. <laughs> Alright. Now, let's dig deeper to our verbs. Pag sinabi po natin verbs, okay. Pwedeng linking or copulative verbs, verbs, or pwedeng action or active verbs. Itong linking or copulative verbs, Uh, verbs show state of being. Ito yung mga am, 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 is, am, are. Ayan. Pag action or active verbs, of course, nagpapakita ng action. Pag linking, naglilink lang sila. Usually, these are linking words. Yung mga is, am, are. Naglilink lang sila sa dalawang words sa isang sentence. Pag action, ito yung mga action ng physical body or ng mental self. Pag nangyayari sa isip or ginagawa ng ating katawan. Pag, halimbawa, she tastes the food. Okay. Alin dito ang linking? Ang action, active, walang linking, no? Ang meron tayo dito, active or action word. She tastes the food. Pero dito sa sumunod, makikita natin, tastes din. Pero, ang taste na salita dito ay hindi ginamit as a verb. Ito is ginamit para ilink yung word na food and delicious. Okay? Naging linking ngayon dito si taste. Kasi, hindi naman si food ang tumist. Okay? Dito sa she tastes the food, yung subject na she ang nag-taste o lumasa sa pagkain. Ngayon, dito sa second sentence, the food tastes delicious. Okay. Okay. At thank you din po sa mga nagsiset ng stars na drawing, drawing lang. <laughs> Hindi ko kailangan yung mga stars na drawing, drawing lang. <laughs> Sunod po nun. Sabi ko, wow. Then, Point six k viewers, hello, hello there. Saan panik man kayo ng Pilipinas, magandang gabi sa inyo. Ayan. Because some action verbs can be linking verbs as well. Yun po yung reason. Okay, next po tayo. Para mas marami tayong magawa. Which sentence in each of the following pairs control? Bakit yun ang nag-contain ng linking verb? Kahit yung let's focus on the word grew. Dito sa unang part, dito sa unang part, guru, tol, lumaking, matangkat. Okay? Dito sa second sentence, the male deer grew antlers. Nagkaroon siya ng antlers o sungay. Okay? So, technically, ang linking verb dito, guru, tol, letter A po tayo. Thank you so much. The Next, the koala baby looks cute. Or it looks...
looks for its mother. Ano? O, oh, ayan, syempre. Sa example 1, example 2, alam nyo na. Ang sagot dito ay letter A, looks to. Kasi dun sa letter B, directly action word itong verb. Okay? Kasi pinakita nito na naghanap o oh, hindanap ni koala baby, si mother koala. Okay? Letter A, the koala baby looks cute. Okay? Hindi technically, hindi yung makakita kayo ng look, akala nyo itiningnan na agad. Okay po? Hindi pag nakakita, ay yun na ang sagot. You examine. You examine what's going on in the sentence. You check kung anong nangyayari. Okay? Next, we feel the trees bark. Letter A. Letter B, it feels smooth. Sa una ba, action word ba to? O linking, action verb ba siya? O linking verb? Sa letter A. Naramdaman namin ang bark ng tree. Ang pakiramdam nito ay makinis. Ano po ang sagot na linking verb dito? Ginamit na linking verb ang verb? Letter, 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 letter. Thank you po sa mga nag-send ng stars. Diretso pa rin. 10.8K viewers. Oh my gosh. Ayan na po. I-screenshot ko lang po. Oh my gosh. Bongga. Okay. Letter B po. It feels smooth. Hindi mo dito, sa sentence na to, hindi mo dito na binidescribe yung action mo para maramdaman yung part ng tree. Dito ay binidescribe mo kung ano yung naramdaman daman mo. Hindi na ito yung mismong action. Alright. Let's move on. We have transitive versus intransitive verbs. Okay. Pag transitive verbs, it needs an object. Pag intransitive verb, it doesn't need an object. Okay. Ito, example ng transitive verb. I love my mom. Ano ang object dito ng verb na love? Sino ang minahal mo? Si mom. Okay? Sino ang minahal mo? Si mom. Intransitive? Ayan. Some verbs can be both transitive and intransitive too. She dances good. Dances ang verb? Ayan. Oh, halimbawa naman itong uh, some verbs can be both transitive and intransitive. Ito po. Yung verb na sings dito sa first sentence, ginamit siya transitive. Okay? My object sings, she sings in front. Okay? While sa second, she sings hallelujah. It doesn't really need an object. Intransitive. Okay? nakita. So, kahit since siya parehas, ginamit siya as transitive and intransitive. Alright. Next. Medyo dali-dali tayo. Review-reviewan lang itong madalian kasi Sir Prince ay naghihintay. Regular and irregular verbs. Pag regular and irregular verbs, katulad ng work, dadagdagan lang po natin ito sa tense ng ED. And it is pronounced as T, worked. Pag dance, lalagdagan lang. Pag dance, lalagdagan lang ng ED and is pronounced as letter T. While deviant ver verbs are yung mga verbs na hindi mo kailangang lagyan ng ED, katulad ng cut. Ano ang cut, cut, cut? Past tense. Tense ang pinag-uusapan natin dito. Na nakaisa ito sa mga nakakalito at nakakaloka ng bonggang bongga. Riza Abbas Canyo sent 200 stars. Thank you sa mga nagsisend ng 200 stars. Thank you. Halimbawa, tipo, sit, sat, sa. Walang ka, katet, katet. No? Walang past tense na katet po. Ang tawag po dito, pag ang mga verb, hindi kailangang lagyan ng ed, ed, o ng d, ganyan sa past tense nila ay deviant verbs. Cut, 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 sit, sat, sat, drink, drank, drunk. Ang tawag sa kanila ay deviant verbs. Okay po? Next po tayo. 
Mm-hmm. Auxiliary are helping ver- verbs. Ito yung mga na tumutulong para mag-express ng tense. They also show aspect and modality and voice of the verb. Okay. Pag ang word can, pag ang can na word, Okay, ginagamit nito, natin ito to show ability. Can you fly? Can you walk? Can you dance? I can dance. I can walk. Pero, pag may permission na po, pagkailangan ng permission, ang gagamitin mo is could. Okay? Can pag able, you are able to do something. Pero if you need permission to do something, you could. Could we walk inside? Could we go inside? Could we apply for the position? Papayagan ka ba? Could I go out? Yes, you could, but you cannot kasi umuwala. Naiintindihan po? Cannot, but can, may abilidad ka o may kapayahan kang gawin ng isang bagay. Pag could, kailangan mo ng permission. Maliwanag po? Maliwanag, maliwanag. Pagkailangan mo ng permission, kod ang ginagamit. Pero pag kaya mo naman, able to do that ka, or able to do ang person, oh. <laughs> ang gagamitin po natin is can. Okay, next. Can versus good. I can swim a hundred meter in two minutes. Ito naman. I could swim a hundred meter in two minutes when I in minutes when I was young. Ang gamit ng can versus could. Pag ang present ability ang i-roll din po kayo sa CBRC, malaking tulong po ang paki-enroll sa review center. Dahil po talagang doon niyo po talaga matututunan lahat ng mga bagay na dapat niyo matutunan. Mas equipped kayo sa dapat ninyong mga tandaan pag kayo ay mag-board exam na kung kayo po ay nasa isang review center katulad na lamang ng CBRC wala ka ng ibang choice ah uh, cannot naman my prohibition you cannot drive in this country unless you are 18 years old all right you cannot drive in this country unless you are 18 years old. There is prohibition. Must not versus cannot. Oh, okay. Wag malito. You cannot go to the restaurant without a tie. If ilagamit yung cannot if it is against the rule. Pag must not naman, yung nagsasalita po is setting the rule right then and right there. 11.1 thousand viewers, hello, hello there. You must not eat pizza. Sinabi ko yon because I am setting the rule. Ngayon, kung meron ng rule na existing at sinasabi mo lang yun sa isang tao, you cannot eat pizza ang gagamitin mo. Alright? You cannot eat pizza ang gagamitin mo pag may existing rule na. Pero if you are, if the speaker is right then and there, setting the rule must not ang gagamitin mo. Okay po tayo ha, maliwanag po. Maliwanag, press 1 kung maliwanag. Press 2 kung hindi masyadong maliwanag. Press 3 kung hindi masyadong maliwanag na maliwanag. Press 4 kung, ewan ko sa inyo. <laughs> Pero mas maganda kung maliwanag dahil mas maliwanag, mas maganda at mas may pag-asa na mag tayo sa board exam. Ah. Mas may obligation din. Mas may obligasyon. Pag may obligasyon, I really must call my parents now. I really must call my parents now. I must call my parents now. Obligasyon. Kailangan mong gawin ito. Mas ang gagamitin mo. Pag have to, my obligation then. You have to be there before 9 a.m. You have to be there before 9 a.m. Must versus have to. Ito naman. Nakakalito din kasi ang dalawang yan. Si must at si have to. You have to go to work on Sunday. Okay? If it comes from someone or my existing rule or law. Parang yung kaninang uh, example natin sa... Cannot and must not. Okay? Pag nag-set ng 
obligation and speaker right there and there must sleep early today must ang gagamitin mo pero have to yung gagamitin mo pag may existing rule na but if you are just setting the obligation right then and there while you are speaking you have to use must again if it's already an existing law or rule you must use have to okay o sinabi ko yun must ang ginamit ko you must use have to kasi sinabi ko yun sa inyo sinet ko yun as the obligation kasi ako ang speaker na yun at hindi kayo okay <laughs> alright next po tayo may ulit may permission kanina may possibility di ba pwede ding may I go out you can use may if you are asking for permission thank you sa mga nagsesend pa rin ng stars 11,000 na tayo ang 11,000 magsend ng tikutisong stars may 11,000 stars na tayo oh, eh ang dami nyo buanggang 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 bababanggang buangga next pwedeng Okay, may can good. Hey bud, hey bud, can we eat there? Pwede mo din gamitin yun. Kung you are asking or eliciting permission. Good, then pwede gamitin kung maghihingi ka ng permission. Could we request for a new table? Di ba yung kanina may nagtanong sa comment section, may I go out? Can I go out? Could I go out? Oh. Basta mag-ask ng permission, ang gagamitin, may. Okay? Next, ito yung mga modals. Pag certainty o may pagka sure, pag, bakit ba ang pin, bakit ba pinofocus, pinofocus nyo ay, ano, <laughs> yung boses ko. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Becky Mon, dati nyo po ako napanood sa Juanita Banana, napanood niyo po ako sa Prigider, sa Pureza. Dati po akong film actor. And I'm one of the hosts, uh, I'm one of the former hosts of Umagang Kay Ganda and Music Uplate Live of ABS-CBN. Pero ako po ay mas pinili ko po na mag-take ng licensure examination for teachers. Naging scholar po ako ng CBRC at uh, naging DepEd teacher po ako. But right now, I'm working for Carl Balita Review Center as a lecturer. Ayon, ako po si Becky Mon. <laughs> Kaya yung iba kanina pa nagpo-comment para daw familiar ako. Bukod sa kamukha ko daw yung na- nagpakain sa zombie sa train to Busan. At kung sino-sinong kamukha at kaboses ko, yes po, posibleng ako nga po yun. Kaya parang kung saan-saan nyo ako. Vlogger din po ako. Isa po ako sa mga kauna-unaang viral sensation sa Pilipinas. Ako po yung nagtending nung Tir Pichiraka. Kumusta sa kalabata? Keri ka lang ba? Bet ko ang ipagsa sa yes, ako po yun. Nag-trending po yun noong 2010. Oh, kaya familiar ako sa iba sa inyo. Oh, di ba teacher na po ako? Ako na si teacher ka ngayon. Kaya kung gusto nyo maging teacher, hindi adlang kung ano man ang katayuan nyo sa buhay. Hindi adlang kung ano ang edad ninyo. Kung gusto nyo maging teacher, pwedeng-pwede. 33, 34 years old na ako nung naging teacher po ako. Diba? 33, 34, 35, 36, 3 years na po akong may lisensya. Okay? O ayan, para matigil na yung mga <laughs> kung ano-anong kinocomment. O, diba? Kaya familiar ako sa iba sa inyo. Ako po yun. At hindi po hadlang, nung una parang, parang ayoko pa. Kasi syempre, sinong mag-ipagpapalit mo ang showbiz sa ano, diba? Sa akin, fame and money ng show business hindi. Kung hindi ko naman naggagawa yung gusto ko. Ayan. And, I love your story, sir. Sa mga nakakaalam po ng istorya ng buhay ko kung paano ako naging teacher, masalimikot po yun, pero ikukwento ko po yun sa mga susunod. Mag-review muna tayo. Dahil pag sinagot mo, hindi nyo naman ako itatala, hindi nyo naman ako isasagot sa board exam, no? <laughs> Certainty, mas ang gagamitin. Pag possibility ang mga gagamitin, may, might, can, could. Okay. Pag Willingness, will, and would. Pag obligasyon o obligation, should, must, have to. 11,200 viewers na. Ayan. Napaka, ano po yun, nakakagising po ang bosses nyo. Totoo pa? <laughs> Ayan. Thank you, thank you so much. At pag necessity naman o pangangailangan, must and have to po ang gagamitin natin. Okay. Ability naman, can and could. Pag humihingi ng advice, 
advice o nag-iilisip tayo ng advice o suggestion should, can, and may. Ayan, medyo review, review, review lang pa. Hindi na natin kailangan i-exercise ng bangang baka. Prohibition naman o pagpapawal ang must not and cannot. And permission po. <laughs> Kaboses mo po si Gas Avergas. Opo, dito sa Soko, permission can, could, ma, <laughs> may, ma. 11,300 na tayo. Oh my gosh, bonga, bonga. <laughs> Permission naman ang, ang inukuha natin pag ang gagamitin natin word can, could, may, might. Okay. Pag request naman ng invitation, could we invite you? Okay. Would you be able to join us? Can you join us? When you, will you join us? Nag-request ka o nag-invite ka? Diba? Nag-request ka o nag-invite ka? Could, would, can, will. Good evening po. Sa mga nabibilisan, pwede nyo po itong panoorin ulit. Hindi po, uh, hindi po tayo mag-a-adjust sa inyo. Dahil pag online review, talagang mabilisan lang po yan. At saka libre lang po ito, no? <laughs> libre lang po ito. Kaya, bilisan na natin. Di ba pag mas libre, mas madami kang makukuha, mas okay? Tama, mali. Di ba? Pag libre ang isang bagay, mas marami kang makuha libre, mas okay. Kesa pinagalan ko nga, pero wala naman kayo masyadong naintindihan sa akin. Di ba? Eh di sana hindi na lang kayo nanood. Tama? Siya, <laughs> kung tama po ako, mag-set po kayo ng star, matingnan nga kung totoo yan. <laughs> Pinag-uusapan pa po natin ang verbs ngayon, mga kapanalig, mga kaibigan, mga kaigyal, sagutan po natin ito. We blank Andrea or Andrea last week at Sagada. Anong sagot? A. Had seen. We had seen Andrea last week at Sagada. Letter B. We have seen Andrea last week at Sagada. Or letter C. We saw... Andrea, last week at Sagada, or letter D as in dog, we will see Andrea last week at Sagada. Il, alisin na po natin ang hindi tama, ang hindi tama dito, anong hindi tama, hindi nararapat, hindi pwede dito, we'll see. Letter D. Kasi last week pa, so yung will, future, di ba? You will, future. You had seen, pwede kasi last week. Have seen, pwede kasi last week. So, pwede kasi last week. Pero, simple lang ang hinihingi natin dito. Kaya ang sagot po, ano pong sagot? Ano pong sagot natin? Ano pong sagot natin dito mga eagles? Mga eagles? Ang sagot po natin dito ay simple lang. Huwag natin kahirapan ang sarili natin. We saw Andrea last week at Sagada. Okay? Next. So, next. I planned to work for five years before I got this car. A. Commuted. B. Have commuted. Or C. Had commuted. Or D, will have commuted. Ano ang sagot, mga eagles? Okay. I, oh, i, i, ipapaslak muna natin. I commuted to work for five years before I got this car. Letter A. Letter B. I have commuted to work for five years before I got this car. Commuted to work for five years before I got this car. Letter D. Will have I will have commuted to work for five years before I got this car. Ang pinag-uusapan, ang pinag- Ay! Ay! Tulog yung cellphone ko. Ang pin- 11.5 thousand viewers. Oh my gosh, bongga! 11.5k. Hello, hello, bongga! <laughs> Ayan. Oh, nagko-commute pa ba siya ngayon? Hindi na. Hindi na nagko-commute ngayon, di ba? Kasi may car na siya. Kaya... Anong sagot? Anong sagot? Natigil na yung action. Okay? Kung makikita nyo, dalawa ang verb dito. Oh. Yung commute at saka yung got. Diba? Huwag malito. Nagko-commute pa ba siya kasi may car na hindi na? Kaya interrupted na yung first. Kaya had commuted na ang gagamitin. Liter se. 
<laughs> Leader Se had commuted po tayo. Okay, letter C, letter C. Sa mga nakatama po, send stars po. Sa mga nakatama, send stars po para ma-validate ang answer nyo. I-share nyo po ito para maging crop nature kayo. <laughs> next po tayo. At this time next week, I blank. Okay, letter A. At this time next week, I will walk to school. Or a letter B, at this time next week, I will have been walking to school. Letter C, at this time next week, I will be walking to school. Or letter D, at this time next week, I will have walked to school. Ano ang tama dito mga friendship? Ano po ang tama? 11,700 viewers. Hello, hello, hello. Thank you sa mga nagsistent ng stars. Nabagong pasok pa rin. Hello po sa mga kanina pa rin nagsistent ng stars. Thank you, thank you so much. Sa mga hindi pa po nakafollow sa akin, follow me. Becky123 on Twitter, Instagram, uh, kung saan saan. Becky Mon on Facebook, all capital letters. I think I have more than 320,000 followers on Facebook. Ayun. Para po magkatsikahan din tayo at makita nyo palagi ang ganda ko. Diba? <laughs> at this time, next week, o, oh, nakapagsagot na ha. O, oh, maraming letter C, letter C, maraming letter C. Okay, tingnan natin kung ano ang tamang sagot. Ay, tingnan natin kung bakit gano'n ang sagot. Ay, letter C. Maraming nakatama. Palakpakan ang mga nakatama. Ang mga nakatama palakpakan. Kasi nga, at this time next week, sa mga oras na ito, next week, maglalakad ako sa school. Okay, I will be walking to school. Alright, next. Uh, para mas malami tayo, bilisan na natin. Margie blank late several times in the past week. That's why her teacher blank her a few minutes ago. Letter A. Margie has been late several uh, has been late several times in the, in the past week that's why her teacher warned her a few minutes ago letter b margie was late several times in the past week that's why her teacher warned her a few minutes ago letter c margie has been late several times in the past week that's why her teacher warned her a few moments ago letter d margie is late several times in the past week that's why her teacher is being warned her by a few minutes ago uh, a few minutes ago maling mali na yung liter de oh pag may sumagot pa sa inyo ng liter de ewan ko na lang ang sagot po dito ano po Ilock nyo na ang sagot. Ilock nyo na ang sagot sa ating comment section. Ilock nyo na ang mga sagot natin sa ating comment section. Margie has been late several times in the past week. That's why her teacher warned her a few minutes, minutes ago. Pwede. Okay. Pwede din yung liter B. Pwede din yung liter D. Diba? Pero ano po ang sagot? Parehas ang letter A and letter C. Well, oh. May nakapansin? Parehas ang letter A at letter C. So, malamang sa malamang, letter C. <laughs> Bakit? Bakit ang tama ay letter C? At hindi itong letter A. Ah, capital letter, si letter A. Eh, letter H sa, sa letter A ay capital letter. Okay? Kaya mas tama si letter C. Okay, papilosopohan ang sagot. Ha? Kaya yung mga ganyan simpleng parang tama, parang parehas, parang equal yung sagot, parang ganyan, ganyan, ganito, ganyan. Diba? Pa, oh, di ba yung mga naka-observe? Same po yung letter A at C. Pero, sa letter A, capital letter yung simula. Sa letter C, small letter ang simula. O, oh, di ba? Di ba, di ba, di ba? Naisahan tayo ni PRC dyan kung, <laughs> kung nangyari yan, no? <laughs> yes. O, oh, sa mga naka-observe nun, congratulations! <laughs> congratulations! We also have to talk about phrasal ver verbs. Pag phrasal verbs, these are verbs that are composed of verbs plus preposition or adverb that are combined to form different meaning. Halimbawa po nito ay ang um, 
words na mga ito. Oh, tingnan ang mga phrasal verb, verbs na ito, basahin, limilimihin. Pag yung fill in, ang fill in and fill out, pinaghiwalay mo, iba ang ibig sabihin ng fill, iba ang ibig sabihin ng out. Pero pag magkasama sila, it has different meanings. Thank you po, Mang Cleofi Balthazar, for sending stars. Maraming salamat. Break up, break in, fill up, break off, break down, break through, bring back, carry on, calm down, close down, come across, come over, cool off, sweep out, get along, give up, keep off, kick out, leave behind, and try out. 11,500 viewers, yan. Okay? Yan yung mga tinatawag nating phrasal verbs. Okay, we have to talk about voices naman ng verbs. Meron tayong tinatawag po na active voice, meron din po tayong tinatawag na inactive. Ay, inactive. Active and active. Bulat ka ka, girl. Bulat ka ka, girl. Okay, active mo na natin. Bakit sinabi ko yung inactive? Saan yung galing yung inactive? <laughs> active voice. When a sentence which subject, a sentence which subject is the doer of the action. Active voice yan. I keep the butter in the fridge. Uh, sino nag-keep ng butter sa fridge? I. Mary arranged her things. Sino nag-arrange ng things niya? Si Mary. And she will play. Jack had brought a book before that day. Before that day, comma, a book had been brought by Zach. Okay? Before that day, a book had been brought by Zach. Ito na, James hit the tree with his sticks. Anong tao, anong sagot? A tree was hit by James with his sticks. May nagtatanong po, sir, paano po mag-franchise? Oh, ayan. I-screenshot po natin po, tapos isend po natin kay Doc Carl hindi ko po alam kung paano mag-franchise pero pwede pwede po kayo mag-franchise ng CBRC kung gusto nyo tapos kunin nyo po akong lecture no? <laughs> Mar Ready na po ba si Sir Prince, sir? O diretso lang po ako <laughs> Ah, sige pa Okay Baka ako baka ako kumover time na ako pwede naman tayong sa ibang araw ulit Oh, di ba? Nakakawala daw ako ng unbox, sabi ni Lanad Shira. Thank you po. Marie puts her rings on the table. Marie's things are put on the table by her. Ayan. Okay? Kaya po medyo ano po ako today. Medyo paus na rin po ako today. Kanina po nag-lecture din po ako dito sa CBRC Calaban from morning hanggang hapon. Ang lecture ko naman kanina is uh, technology and teaching and learning. Yun po. Nagtuturo din po ako ng child, adolescent, chuba-chuba, ganyan. Adolescence, kineso-kineso, mga ganyan. <laughs> Kaya po kung magpa-franchise kayo ng CBRC, go lang po at kunin niyo po ako lecture, ha? Yes, sir? Okay na po, Sir Prince. Okay, pwede na po muna tayo mag-wrap up. Again, sa mga nag-send po ng stars, maraming maraming salamat po. Kung pwede po kayong bumili ng libro, may mga available po na libro ang CBRC. I-avail niyo po sa mga gusto po kung para mag-send ng stars. I-habol niyo na po yung mga stars niyo ngayon. Sa uulitin, sana po makasama ko pa ulit kayo. I had fun. I enjoyed. Sana ganun din po kayo. No? Sana ganun din po kayo sa akin. <laughs> Ayan. Sana nag-enjoy kayo. Nag-enjoy po ba kayo? Press 1. At kung hindi naman po kayo nag-enjoy, send stars. At kung hindi din po kayo nag-enjoy, buy books. <laughs> Kaya maraming maraming salamat po sa inyo lahat. This has been Pekimon saying in this world where we can be anything and everything, please choose to be kind. Libre pong maging mabait, huwag nating ipagdamot. Pekimon saying, let's all spread love, light, and kindness. Good night everybody!